హైదరాబాద్ లో ఒకప్పుడు అద్దె ఇళ్లు దొరకాలంటేనే కష్టంగా ఉండేది చెప్పులరిగేలా తిరిగినా ఇళ్లు దొరుకుతుందని గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు మాత్రం ఏ గల్లీలో చూసినా టూలెట్ బోర్డులే దర్శనమిస్తున్నాయి బతుకు తెరవుకు నగరానికి వచ్చిన జనం కరోనా భయంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లిపోతున్నారు అయితే అద్దెలపైనే ఆధారపడి బతికే వారి పరిస్థితి ఆదాయం లేక అగమ్య గోచరంగా తయారైంది నిజామాబాద్ లో ఎక్కడ చూసినా టూలెట్ బోర్డులే కనిపిస్తున్నాయి కరోనా కంటే ముందు ఇళ్లు అద్దెకు దొరకని పరిస్థితి యజమానులు సవాలక్ష ప్రశ్నలు వేసేవారు నచ్చిన వాళ్లకే ఇళ్లు అద్దెకిచ్చేవారు కొందరైతే రెండు నెలల అడ్వాన్స్ ముందే తీసుకునేవారు అయితే ఇప్పుడు మాత్రం ఆ పరిస్థితి లేదు కరోనా దెబ్బకు చాలా వరకు అద్దె ఇళ్లు ఖాళీ అయ్యాయి ఓనర్స్ తెలిసిన వారికి ఫోన్లు చేస్తున్నారు మా ఇంట్లో రూమ్ ఖాళీ అయింది ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు అద్దెకుండే వారిని ఆకర్షించడానికి యజమానులు కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా ఛార్జీలైన బోర్ బిల్లులు లాంటివి మాఫీ చేస్తున్నారు ఈ నెల చివరికల్లా ఇంకా ఎక్కువ ఇళ్లు ఖాళీ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అటు కమర్షియల్ భవనాలది కూడా ఇదే పరిస్థితి పలు వ్యాపార సంస్థలు అద్దెల భారాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి టిఫిన్ సెంటర్లు ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు లాంటివి నడవకపోవడంతో ఖాళీ చేస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నమోదవుతున్న కరోనా కేసుల్లో అరవై శాతం జిల్లా కేంద్రంలోనే ఉంటున్నాయి బతుకు తెరువుకు నగరానికి వలస వచ్చిన వారు కరోనా భయానికి ఇంటి బాట పడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు నిజామాబాద్ నగరంలో సుమారు పదివేల ఇళ్లు ఖాళీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది అద్దెలపై వచ్చే ఆదాయంతోనే జీవనం సాగించే ఇళ్ల యజమానులు విలవిలలాడిపోతున్నారు కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది సొంత ఇళ్లలో ఇప్పుడు మాకు ఇల్లు ఉన్నప్పటికి కూడా ఇంట్లో కిరాయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది గ్రామాలలోకి వెళ్ళిపోతామని అంటా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇలా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ కరోనా వలన చాలా మంది కూడా అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావడం చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా గ్రామాలలోకి వెళ్ళిపోయి నేను అక్కనే జీవనాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి ఒకక్కడ చెప్తా ఉన్నారు నిజామాబాద్ నగర జనాభా సుమారు నాలుగు లక్షల వరకు ఉంటుంది కుటుంబాల సంఖ్య లక్ష వరకు ఉంది నగరంలో అధికారిక లెక్కల ప్రకారం లక్ష ఇరవై వేల ఇళ్లున్నాయి అద్దె పోర్షన్లు అరవై నుంచి ఎనభై వేల వరకు ఉంటాయి వినాయక నగర్ ఆర్యానగర్ గంగాస్థాన్ కంఠేశ్వర్ నాందేవ్వాడ దుబ్బ ప్రాంతాల్లో యాభై వేల ఇళ్లు ఉన్నాయి నలభై వేల ఇళ్లలో అద్దె పోర్షన్లు ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చిన కుటుంబాలు ఇక్కడే ఉంటున్నాయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చాలా తీవ్రం అవుతా ఉన్నాయి సొంత ఇల్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇలా అద్దె కట్టలేని పరిస్థితుల్లో అద్దె కిరాయిలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖాళీ అయిపోతా ఉన్నారు ఇల్లు కట్టుకొని కూడా ఇలా ఓనర్లు కూడా ఇబ్బందులు పాలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇలా కరెంటు బిల్లు కట్టాలన్నా ఇల్లు ట్యాక్సులు కట్టాలన్నా రెంటల్స్ ఉంటేనే కదా ఈ రోజు ఇల్లు గడిచే పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇవన్నిటినీ కూడా చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నప్పటికి కూడా మరి ఇల్లు అన్ని ఖాళీ క్రమంలో ట్యాక్సులు ఇలా ఇరవై రెండు వేలు రూపాయల వరకు ట్యాక్సులు వేస్తూ ఉన్నారు కరెంటు బిల్లులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మొత్తానికి లాక్డౌన్ ఆంక్షలు సడలించిన తర్వాత ఇళ్లు ఖాళీ అవుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది మరి నిజామాబాద్ నగరంలో మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాల్సిందే